हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जूही पंसल है तो आज हम करेंगे पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक सिक्स इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन इसके अंदर हम करेंगे इंसिडेंस इम्पैक्ट शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग थ्योरीज ऑफ शिफ्टिंग एंड मार्केट कंडीशन लेट्स स्टार्ट तो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन तो टैक्सेशन क्या होता है जब भी किसी पर्सन को टैक्स पे लगता है तो उसे टैक्स कहते हैं जब भी वो पर्सन लाइबल होता है टैक्स पे करने के लिए तो वो टैक्स होता है देन इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन क्या होता है जो अल्टीमेटली बियर कर रहा है जो टैक्स एक्चुअली पर्सन पे कर रहा है उसे इंसिडेंट ऑफ टैक्सेशन कहते हैं इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स रेफर टू फाइनल मनी बर्डन मतलब ये नहीं कि टैक्स आज एक पर्सन पे लगा है तो ये ही बियर करेगा लास्ट में वो बर्डन कौन पे कर रहा है वो टैक्स उसे कहेंगे इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन अंडर टैक्स इंसिडेंस ये प्रॉब्लम अराइज कि एक्चुअली कौन पे करेगा टैक्स तो ये प्रॉब्लम आती है इंसिडेंस में एक्चुअली लास्ट में किस कौन पे करेगा टैक्स को तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स दो तरह के होते हैं एक मनी बर्डन एक रियल बर्डन ठीक है तो मनी बर्डन भी आगे दो टाइप्स में है डायरेक्ट मनी बर्डन एंड इनडायरेक्ट मनी बर्डन डायरेक्ट में है कि बर्डन ऑफ टैक्सेशन लाई ऑन ए पर्सन ऑन विच टैक्स इज लेविड मतलब जिस पर्सन पे टैक्स लेविड किया जा रहा है वो ही मनी का बर्डन बियर करेगा और कोई नहीं द वन हु पे टैक्स बियर बर्डन ऑल्सो डायरेक्ट है तो जिस पे लेविड हुआ है वही टैक्स पे करेगा इनडायरेक्ट है द बर्डन ट्रांसफर टू समवन एल्स तो ये बर्डन ट्रांसफर होगा लाइक like राइस ठीक है राइज इन द प्राइस ऑफ शुगर तो जैसे शुगर के प्राइस इंक्रीज करके टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर दिया कंज्यूमर पे तो ये इनडायरेक्ट हो गया देन आता है रियल मनी बर्डन तो रियल बर्डन क्या होता है रियल में भी दो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रियल में है कि सेक्रीफाइस इट इज द सेक्रीफाइस है इकोनॉमिक वेलफेयर का देन इनडायरेक्ट में इट इज द रिडक्शन इन द कंजप्शन इनडायरेक्ट का कब होगा जब टैक्स पेयर की कंजप्शन रिड्यूस होगी जब वो टैक्स पे करेगा मान लो वो कोई गुड्स खरीदना चाह रहा है अब वो टैक्स की वजह से उसके प्राइस ज्यादा हो गए बढ़ गए जिसकी वजह से उसने अपनी कंजप्शन या क्वांटिटी को कम कर लिया तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट रियल बर्डन देन आता है इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन इमीडिएट बर्डन जिसपे लेविड हो रहा है एट प्रेजेंट आज टैक्स लगा किसी पर्सन पे तो वो है इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन इमीडिएट बर्डन किस पे पड़ रहा है यो फर्स्ट इंस्टेंट फर्स्ट किस पे टैक्स लगा ठीक है देन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स मे नॉट फॉलो ऑन सेम पर्सन जरूरी नहीं जो जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है वो ही एंड में बियर करेगा ये सेम पर्सन नहीं है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन भी ये कहते हैं जो इम्पैक्ट है टैक्स का वो किस पे पड़ता है प्रोड्यूसर पे मेनली प्रोड्यूसर पे करते हैं टैक्स एंड देन वो शिफ्ट कर देते हैं कंज्यूमर पे वाइल जो इंसिडेंट है वो कंज्यूमर पे पड़ता है जो इम्पैक्ट है वो डज नॉट रिड्यूस द इनकम ऑफ प्रोड्यूसर जो इम्पैक्ट से प्रोड्यूसर के इनकम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बट ये थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए इम्पैक्ट डालती है प्रेशर डालती है देन आता है इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन का मतलब है टू रेफर टू कॉन्सिक्वेंस विच फॉल ऑन ए पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ टैक्स मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसी भी पर्सन पे टैक्स लगने से जब भी टैक्स लेविड होता है ये इकोनॉमी को इफेक्ट करता है इन्फ्लुएंस करता है वेरियस फॉर्म में इट इफेक्ट प्रोडक्शन ये जैसे प्रोडक्शन सेविंग कंजप्शन इन्वेस्टमेंट ग्रोथ एंड रीजनल इम्बेलेंसेस को इफेक्ट करता है ये एडवर्सली इफेक्ट करता है ये डिस्पोजेबल इनकम को रिड्यूस कर देता है देन इसके हार्मफुल और बेनिफिशली दोनों ही इफेक्ट है हार्मफुल इफेक्ट कैसे है जैसे टैक्स लगा तो इससे क्या हुआ एक तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज कैसे हुई जैसे प्राइस गुड्स पे टैक्स लगा गुड्स पे टैक्स लगा जिसकी वजह से प्राइस अप हुए प्राइस अप हुए तो डिमांड कम हुई डिमांड कम हुई तो प्राइस कॉस्ट कॉस्ट बढ़ गई क्योंकि सप्लाई बढ़ गई सप्लाई बढ़ गई तो कॉस्ट भी बढ़ गई कॉस्ट बढ़ गई तो उन्होंने क्या किया प्रोड्यूसर ने लेबर को मतलब उसने हार करना बंद कर दिया जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई देन रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन एंड रिड्यूस टैक्स लगने से प्रोडक्शन भी रिड्यूस करना पड़ता है रिड्यूस हो जाता है 
टैक्स ठीक है देन इसके शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन क्या होता है ये एक प्रोसेस है जिसमें जो मनी बर्डन है वो ट्रांसफर किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे तो वो खुद को बचा लेता है सेव कर लेता है बर्डन से दूसरे पे टैक्स शिफ्ट करके तो ये दो तरीके के हो सकते हैं सिंगल पॉइंट शिफ्टिंग एंड मल्टी पॉइंट शिफ्टिंग सिंगल पॉइंट में क्या आता है बर्डन ऑफ टैक्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इन द शेप ऑफ हायर प्राइस जो बर्डन है वो टैक्स का कैसे जाएगा प्राइस को हायर करके जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि मतलब एक हक गुड्स है कॉमोडिटी है उसका प्राइस टेन था सपोज उस पर टैक्स लग गया तो वो ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ऐसे करके फिफ्टीन तक पहुंच गई तो ये टैक्स की वजह से लग रही है नहीं सो ये तो सिंगल पॉइंट था कि सिंगल ही सीधा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर पे शिफ्ट हो गया देन मल्टी पॉइंट पे जो मैं अभी बता रही थी कि 10 है देन 11 है 12 है जैसे प्रोड्यूसर ने एक साल ड्यूटी लगाई 10 हो गया देन होलसेलर को सेल किया तो उसने 11 किया रिटेलर ने 12 का सेल किया तो ये मल्टी पॉइंट शिफ्टिंग है देन प्रोसेस ऑफ टैक्स शिफ्टिंग अब शिफ्ट कैसे करते हैं टैक्स को सबसे पहले प्राइस के थ्रू टैक्स को जैसे अभी बताया प्रोड्यूसर से होलसेलर रिटेलर एंड कंज्यूमर तो ये प्राइस के थ्रू हम टैक्स को शिफ्ट कर सकते हैं देन शिफ्टिंग थ्रो टैक्स कैपिटलाइजेशन इसमें क्या होता है कि हम पहले ही टैक्स पे कर देते हैं दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अकर वेन गुड्स आर ड्यूरेबल ये कौन से गुड्स के लिए होगा ड्यूरेबल गुड्स के लिए इसमें क्या होता है सक्सेसिव सीरीज लगती है टैक्सेस की लाइफ टाइम के लिए कि हमें स्टार्टिंग में ही हम निकाल लेंगे कि उसका पूरे लाइफ टाइम में कितना टैक्स लग रहा है और फिर वो टैक्स कट करके हम पूरी अमाउंट पे कर देंगे होल सीरीज आर ये बैकवर्ड होता है जो मैंने बताया ना जो टैक्स कैलकुलेट होकर स्टार्टिंग में ही पे कर दिया जाता है जैसे कि फर्दर टैक्स शुड बी कैपिटलाइज एंड डिडक्टेड इन लम सम फ्रॉम द प्राइस ऑफ ऑफ फॉर ए कैपिटल जैसे एग्जाम्पल यू या लैंड है हमने लैंड परचेज करना है और नेट रिटर्न कितना है टेन परसेंट है तो इसकी एनुअल प्रोडक्ट कितनी है मतलब ग्रोस एनुअल प्रोडक्ट कितना है हाउस का थाउजेंड है और प्रॉपर्टी टैक्स लग गया टू हंड्रेड मतलब पूरे साल का लग गया टैक्स साल का नहीं जितने भी साल के लिए है तो टू हंड्रेड तो उसने वो कितने पे कर दिए एट हंड्रेड टू हंड्रेड पहले ही काट के दे दिए तो बाहर कितने हैं रेडी देने के लिए एट तो ये टैक्स का आ गया देन आता है शिफ्टिंग ऑफ टैक्स फॉरवर्ड शिफ्टिंग एंड बैकवर्ड शिफ्टिंग फॉरवर्ड शिफ्टिंग यानी फॉरवर्ड आगे कर रहे हैं हम शिफ्ट कर रहे हैं आगे वन परसेंट टू आगे आगे शिफ्ट कर रहे हैं जैसे प्रोड्यूसर होलसेलर रिटेलर ठीक है टैक्स शिफ्टिंग टेक प्लेस वैन प्रोड्यूसर शिफ्ट द मनी बर्डन टू मिडल मैन जैसे होल सेलर रिटेलर देन कस्टमर तो इसमें या तो प्राइस बढ़ जाएगा जैसे या प्राइस बढ़ जाएगा या क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी देन बैकवर्ड शिफ्टिंग मतलब पीछे की तरफ अब यहाँ आप फॉरवर्ड में क्या था हम कस्टमर की तरफ जा रहे थे अब क्या है हम पीछे आ रहे हैं हम मतलब पीछे कौन है प्रोड्यूसर से पीछे लेबर्स है तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे शिफ्ट कर रही हैं इसमें क्या होगा प्राइस तो टैक्स का चेंज नहीं होगा प्राइस तो चेंज नहीं होगा वो जो टैक्स का बर्डन है वो फैक्टर इनपुट बियर करेंगे जैसे कि टैक्स इज इम्पोज होल सेलर पे टैक्स लिया है अब होल सेलर क्या करेगा हायर प्राइस करके अपने आप को सिक्योर नहीं करेगा बल्कि वो वेजिस को लेबर्स को कम वेजिस देगा तो ये प्रोड्यूसर टू लेबर जा रहा है ठीक है देन आता है थ्यूरीज क्या क्या है शिफ्टिंग की कैसे कैसे थ्यूरीज आई है तो फर्स्ट है कंसंट्रेशन थ्योरी तो ये किसने दी थी ये फिजियोक्रेट्स ने दी थी स्टार्टिंग में फर्स्ट थ्योरी है ये ओल्डेस्ट थ्योरी है तो ये कहते ये बिलीव करते थे कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही प्रोडक्टिव है और ये ही दे सकता है टैक्स एग्रीकल्चर वॉज प्रोडक्टिव अदर क्लासेस ऑफ पीपल डिड नॉट जनरेट एनी नेट प्रोड्यूस वो स्टार्टिंग की है तो अर्ली टाइम में सिर्फ एग्रीकल्चर ही था प्रोडक्टिव तो वो कहते सिर्फ एक एग्रीकल्चर ही है जो टैक्स के लिए टैक्सेबल है और कोई इनकम जनरेट करने वाला क्लास ही नहीं है तो अदर क्लास टैक्स पे नहीं करेंगे जितना भी टैक्स लगेगा वो नॉन एग्रीकल्चर पे जो लगेगा वो शिफ्ट हो जाएगा आगे सिर्फ जो एग्रीकल्चर का टैक्स है जो कि शिफ्ट नहीं होगा उनके अकॉर्डिंग है जो एनी टैक्स अल्टीमेटली हैज टेंडेंसी मतलब जो टैक्स है वो सिर्फ एक ही पर्टिकुलर क्लास पे ही कंसंट्रेट करेगा ये आगे नहीं जाएगा देन आती है डिफ्यूजन थ्यूरी डिफ्यूजन में ये किसने दी थी एफ एन एफ कैनड ने दी थी इसमें क्या था उसने जितने भी टैक्स है ओल्ड टैक्स को डिफ्यूज कर दिया सोसाइटी में मतलब मेंबर्स में तो इसमें वो एक ही पर्सन पे कंसंट्रेट नहीं करे एक ही क्लास पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे ये ऑल ओवर द सोसाइटी पे जा रहा है हर सेक्शन पे जा रहा है ये जरूरी नहीं कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तो 
जो कॉमर्स उन सभी पे जा रहा है देन थर्ड थ्योरी क्या कहती है मनी थ्योरी मॉडर्न थ्योरी है ये डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी है तो दिस अप्रोच आल्सो बिलीव दैट ए टैक्स कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ ए ये भी थ्योरी हमें यही कहती है कि जो टैक्स है वो सरप्लस होगा तभी टैक्स पे करना है नहीं तो नहीं पे करना तो इफ अगर कोई सरप्लस नहीं है तो कोई शिफ्ट नहीं है कोई टैक्स नहीं है तो ये डेल्टन ने दी थी द थ्योरी एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ऑल शेड टैक्स शुड बी इम्पोज डायरेक्टली अपॉन द तो ये थ्योरी का कहते हैं कि जितनी भी टैक्सेस है वो डायरेक्टली उन पे लगे जो सरप्लस दे रहे हैं इकोनॉमी को सरप्लस यूनिट्स है उन्हीं पे टैक्स लगे डायरेक्टली टैक्स फॉर्म ए पार्ट ऑफ और इसमें अब जो टैक्स है वो क्या होगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ही पार्ट है और प्राइस के अंदर एंटर हो जाएगा तो जिसकी वजह से प्राइस अप हो जाएगा इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्स किस पे डिपेंड करेगी प्रोसेस ऑफ प्राइजिंग कैसे कैसे प्राइस लगाना है तो ये थ्यूरीज भी खत्म होती है थ्री थ्यूरीज थी देन ए फैक्टर डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ टैक्स शिफ्टिंग अब जो हमें टैक्स शिफ्टिंग करनी है उसका क्या से फैक्टर्स है तो पहला आता है इलास्टिटी ऑफ डिमांड तो ये इसके अंदर हमें पता ही इलास्टिटी ऑफ डिमांड में कैसे कैसे होते हैं परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक ग्रेटर देन लेस देन यूनिटी तो मेन मेन ना परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक कौन सी होती है जिसमें हमारा प्राइस में कोई चेंज नहीं आता ठीक है डिमांड इसमें इन्फिनिटी होती है हमें पता है ना जैसे ये ड्यूरेबल गुड्स जैसे ब्रेड डो गया जो रिटेल शॉप पे जो भी हमें सामान मिलता है इसमें क्या है प्राइस में कोई चेंज नहीं आता हर शॉप पे इक्वली प्राइस ले रहे होते हैं तो इसमें जो टैक्स का बर्डन है वो किस पे आता है सेलर पे आता है तो ये याद करने वाली चीज है कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आता और सारा टैक्स कौन बियर करता है सेलर अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है हमारी डिमांड जब जैसे कि मेडिसिन है तो मेडिसिन का अगर प्राइस बढ़ भी जाएगा तो भी हम उसको कंज्यूम करने से रोक नहीं सकते हमें लेनी ही पड़ेगी परचेस करनी पड़ेगी तो इसीलिए इसका जो टैक्स बर्डन है वो किस पे जाएगा बायर पे जाएगा ग्रेटर देन इलास्टिक तो ग्रेटर देन इलास्टिक में भी क्या होगा मोर बर्डन सेलर पे जाएगा और थोड़ा बर्डन बायर पे जाएगा तो ये यहाँ पे प्राइस चेंज होगा बट डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा जैसे कि ये परफेक्टली इलास्टिक के पास ही होती है बट ये डाउनवर्ड होती है थोड़ी सी तो जिसकी वजह से वो सारा ज्यादा नहीं सारा तो नहीं कह सकते इंटायर बर्डन नहीं कह सकते थोड़ा थोड़ा मतलब मोर और थोड़ा सा बाहर पे जाएगा देन सप्लाई इलास्टिटी ऑफ सप्लाई अब इसमें उल्टा हो गया अब परफेक्टली इलास्टिक है उसमें क्या था परफेक्टली इलास्टिक में क्या था सैलर पे जा रहा था इसमें सेलर पे जा रहा है अब इसमें क्या हो रहा है बायर पे जा रहा है बिकॉज डिमांड ऑफ गुड डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस इसमें क्या होता है अब जो डिमांड है वो चेंज नहीं हो रही प्राइस के चेंज होने से क्योंकि जो सप्लाई है वो परफेक्टली इलास्टिक है देन इन इलास्टिक सप्लाई है तो इसमें किस पे जाएगा बर्डन सेलर पे जाएगा मोर इलास्टिक है तो मोर बायर पे जाएगा ठीक है देन इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन एंड द मार्केट कंडीशन में कैसे कैसे इफेक्ट डालती है सबसे पहले परफेक्ट मार्केट तो परफेक्ट मार्केट क्या होती है इसमें न्यूमेरियस बायर सेलर है होमोजेनियस गुड्स है डिमांड का परफेक्टली इलास्टिक है कोई भी फर्म टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकती जैसे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड थी वैसे ही ये इफ दे टू सो अगर हम टैक्स का प्राइस मतलब गुड्स का प्राइस बढ़ाते हैं तो हमारे सारे कस्टमर लॉस कर देंगे हम और वो कहीं और शिफ्ट कर देंगे जिसकी वजह से जो फर्म है वो बैकवर्ड शिफ्ट नहीं कर ना ही वो फॉरवर्ड शिफ्ट कर सकती ना ही वो बैकवर्ड शिफ्ट कर सकती है देन मोनोपली मोनोपली फॉर्म कौन सी होती है ये सिंगल फॉर्म होती है इसमें डिमांड इन इलास्टिक होती है कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है और इसमें मैक्सिमाइज कब करती है मोनोपली जब एम आर इजल टू एम सी होता है इसमें भी मोनोपलिस्ट शिफ्ट नहीं कर सकता ना ही बैकवर्ड ना ही फॉरवर्ड ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमें पता है मोनोपली वाले जो सिंगल फॉर्म है वो ऑलरेडी प्राइस ज्यादा चार्ज कर रही है वो टैक्स लगने की वजह से प्राइस और ज्यादा राइस नहीं कर सकती तो जिसकी वजह से वो उनको खुद को ही बेयर करना पड़ता है देन आती है मोनोपोलिस्टिक इसमें क्या होता है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होते हैं और जो प्राइजेस है वो अलग अलग होते हैं डिफर होते हैं और ईच फर्म इफेक्ट करती है उसके आउटपुट को और प्राइसिंग डिसीजन को जो बिग फर्म होगी वो बियर करेगी होल और बिगर पार्ट ऑफ बर्डन 
क्योंकि ये भी अब अपने अब अब ये भी क्या करती है अगर टैक्स लगेगा अगर ये प्राइस इंक्रीज करती है तो कस्टमर क्या करेंगे दूसरी फॉर्म पे चले जाएंगे जिसकी वजह से ये प्राइस राइज नहीं कर सकती और टैक्स का बर्डन इन्हें ही बियर करना पड़ता है और जो स्मॉल फॉर्म्स है अगर उन पर टैक्स हो रहा है तो वो भी शिफ्ट नहीं कर सकती क्योंकि अगर शिफ्ट करेगी ऑलरेडी उनके प्राइस कम है वो ऑलरेडी स्मॉल फॉर्म्स है तो वो कम्पीट ही नहीं कर पाएगी और उसे मार्केट से विड्रॉ करना पड़ेगा अपना बिजनेस को ही देन आती है ओलिगोपोली ओलिगोपोली में क्या होता है कुछ फ्यू फॉर्म्स होती है या सिंगल फॉर्म होती है इसमें इंडस्ट्री में और इसमें ये सिंगल फॉर्म और जो फ्यू फॉर्म्स है वो ही लीडर होती है खुद ही प्राइस सेट करती है इसमें जो डिमांड है अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो टैक्स शिफ्ट हो जाएगा इन इलास्टिक हमें पता है ना डिमांड इन इलास्टिक है तो मतलब प्राइस को इफेक्ट नहीं करता अगर बढ़ेगा तो भी डिमांड सेम रहेगी अगर ना भी प्राइस चेंज होगा तो भी डिमांड सेम रहेगी अगर इफ द फर्म इज फॉलोइंग एन इंडिपेंडेंट प्राइजिंग पॉलिसी अगर कोई फर्म इंडिपेंडेंट प्राइजिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है और अगर टैक्स का वॉल्यूम स्मॉल है तो तो वो शिफ्ट नहीं करेंगे बट अगर टैक्स का वॉल्यूम ज्यादा है तो वो टैक्स शिफ्ट कर देंगे कंज्यूमर पे क्योंकि सिंगल फॉर्म है थोड़ी सी फॉर्म्स है तो वो लीडर है और वो इजीली शिफ्ट कर देगी बर्डन तो आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू